Die Cape Leppe Trust gaan binnenkort een reeks werkswinkels aanbied wat sal focus op holistische grondbestuur en volhoubare boerderijen in harmonie met roofdiere. Dr. Chevau leid brei uit hieroor. En Dr. Johan van Rensburg van IBE Biotech is daarna aan die woord en hy gesels oor die voor- en nadele van weimilies en oesreste as voeding vir vee. Maar eers die jongste landbouwnies. Ilanco, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In vandaag zijn nieuws vijf nieuwe gevallen van back in Klauseer is die afgelopen twee weken in Gozelu Natal aangemeld. So lui een verklaring van die Departement van Landbouw, Grondhervorming en Landelijke Ontwikkeling. In Entings in die provincie gaan voort met meer as 190.000 dieren wat sede die begin van die inentingsveld toch in maart geëmuniseer is. In een van die jongste gevallen het back in Klauseer na een veiling en drie plaatsen in die vrystaat en Gauteng verspreid. In Lepopo is al tesam acht positieve gevallen in die Tulamela omgeving geïdentificeerd, sê dat die ziekte in april in die provincie uitgebreek het. Gevallen in Noordwees het die afgelopen twee weken ook toegeneem en staan nou op 14. Dr. P.G. Strauss is onlangs als die VKB groepse bestien directeer aangestel. Hy volg verkoos Janse van Rensburg op. Janse van Rensburg was sedert februari 2007 aan die stuur van zaken bij VKB. Die groep het in hierdie tijdperk gegroeid van een coöperatie tot een uitgebreide groep van 33 entiteiten met gediversificeerde belangen in die landbouwwaardeketing. Volgens de verklaring der VKB bring Dr. Strauss een dynamische en innoverende bezigheidsvisie en een passie vir cliëntendienst na die groep. Confidence levels across the manufacturing sector have dropped by 14 points to 29 in the second quarter. This is according to the latest APSA manufacturing survey. During the second quarter, factors such as the impact of the floods in KwaZulu-Natal increased load shedding and the Russia-Ukraine conflict weighed heavily on manufacturers. The survey also indicates that manufacturers experienced a drop in both domestic and export sales, while insufficient demand was seen as a more serious constraint to current activities than at the start of the year. And that's today's news. En nou vir ons gesprek oor die Cape Leopard Trust en by my is uh, Dr. Chevau Luit, hy gesels met ons vir oogend hier oor. Chevau, verduidelik net eers vir ons precies wie en wat is die Cape Leopard Trust? Uh, Lisa, die Cape Leopard Trust is een nieuwensgevende organisatie wat in 2004 gestig is. So ons kernvisie is in Zuid-Afrika op die einde van die dag waar Leopard kan floreer Um, tot voordeel van die natuur en die samenleving. So ons werk vir die saambestaan van leipids en mense um, in, die nat- in, die, in die omgeving en um, vooral in die proces ook dan die biodiversiteit en kritieke habitats waar in leipids voorkom om dit ook te help beskerm. Um, so ons het drie lerige benadering. Ons kyk na navorsing, uh, wat ons meer uitvind oor leipids, bewaring, wat nou bieke meer my focus is, en dan ons omgevingsopvoeding, waar ons vooral ook met kinders werk, en vir hulle meer leer van leipids en sovoorts. Um, so, dit is een klein toegeweide span, ons het uh, verskillende projecten dwars oor die Westkap, en uh, in omliggende gebiede, en ek self het my PAD gedoen in mens roofdierkonflik in Namibie, so ek focus dan vooral op die mens roofdierkonflik gedeelte van, van ons werk. Waarom die behoefte om hierdie dieren te beskerm? 
Oké, okay, daar is twee aspecten aan jullie vraag. Eerst is, wat is je rol van lijkbits in die ecostelsel? Waarom wil ons zeggen dat het zal overleef in die, in die ecostelsel, wat belangrijk is? En dan het tweede is, uh, wat bedreig hulle? Waarom moeten we ze beschermen? Want is, uh, is het nodig om het te beschermen? Is ze bedreigd? So, op die eerste vraag is het vooral, um, in ons lijkbits in die weeskap is ons laatste toproofdier, wat overleef het, dus die... Um, de enigste van die groot vijf wat nog in die weeskap voorkom. Um, hulle is uniek aangepast bij die omgeving van die fijnbos bioom. Um, en hulle is uniek in die feit dat hulle is omtrein die helft van die grootte van ons bosveld savanna luipert. Um, en hulle baie groter loopgebiede as luipert in ander gebiede. So hulle het een groot loopgebied tot 70.000 hectare groot. Um, en als ze in hulle rol als top roofdieren natuurlijk, hou hulle ons kleine roofdieren een beetje in bedwang. Um, hulle help in die fek as ons lijpids beskerm om die hele ecostelsel te beskerm. Hulle is, is het, wat ons praat van een sambriel specie, dat as jy hulle beskerm, dan beskerm je ook die landschap waarin hulle voorkom, um, die weiden en goed soos ons uh, water, die plekken waar hulle voorkom is baie keer waar ons in die bergen waar ons waterreservoirs is, ons wateropvanggebiede. En dan hier jylle, wil ek aan sê, hoekom hulle beskerm moet word, is wereldwijd um, is Leipert bezig om hulle getalles bezig om af te neem. Um, en in Zuid-Afrika vooral is meeste van ons Leipert habitat buiten beskermde gebiede. Met andere op privaat grondeienaars, vooral boere is grond. So die enigste manier is ons in die, in die lang termijn wil beskerm, is om uh, is die samenwerking van, van boeren vooral en van um, uh, uh, grondeienaars, privaat grondeienaars kritisch. Nou jylle bied binnenkort in samenwerking met kenners van die Herding Academy in Cape Nature een reeks werkswinkels aan, breid ek hier oor uit? Ja, ons boeren is baie keer geneig om ons problemen in isolatie te te bestuur, met een beetje krisis bestuur te te pas, so, hier so is een probleem met uh, siektes, dan moet ek gauw die siektes behandel, dan uh, is daar droogte, dan moet ek droogte bestuur, of dan is daar roofdieren verliezen, dan probeer ek dit bestuur, en elke en so af op sy eie in isolatie, en um, ons het besef, twee van die grootste problemen wat veeboere vooral het, is roofdieren en droogtes, um, en het het ons ook besef, maar jy moet die jou boerderij als een geheel, als een deel van die ecostelsel bestuur, om lang termijn rarig oplossings hiervoor te kry. Um, ek het de cursus aan uh, bijgewoon, die, hulle praat van die executive um, land management cursus, by die Herding Academy in Graaf Renet. En toen ik besef, baie van die beginsels wat ik geleerd het, oor hoofdierbestuur, is net zo so van toepassing op jou veldbestuur en droogtebestuur. Um, en als gevolg daarvan het ons toe die boer saam met die natuur werkswinkelreeks uh, begin. Um, so ons wil saam met uh, kenners van die Herding Academy en van Cape Nature die werkswinkelreeks aanbied, wat gaan vooral oor holistische grondbestuur um, en volhoudbare bestuur, waar ons saam met uh, roofdieren in harmonie met roofdieren ons veld bestuur. Um, dis drie volle daar, die, die hele reeks, um, en ons gaan bijvoorbeeld dan kyk na um, hoe om roofdierkonflik, roofdierverliese te beperk, hoe om dit te bestuur, by plaasbestuur, uh, om die natuur te beskerm en biodiversiteit uh, op te stoot, en uh, in hierdie proces dan ook boere te bes- op die lang termijn te be- uh, bevoordeel op sy eie grond, en uh, voedselsekerheid dan over die omgeving. Um, die werkswinkels gaan op twee verschillende plekken aangebied word. Een is in Montekie, uh, en die andere ene is bij langgewens proefplaas na by uh, Moreesburg. En die drie dagen gaan gespasseerd word oor drie maanden, want dan is het dag in die elke maand in augustus, die eerste ene, dan in september ene, en dan ene in oktober. So dit is niet alles dezelfde tijd nie, om die meeste net te kry, daar uit sal ons aanbeveel doen, al drie, want hulle pas by mekaar in, um, maar dit is ook moendlik vir die boer, het nou rarig sê, ek stel net in een belang, om net in by te woon. So die eerste werkswinkel in augustus, 
um, gaan hoofdzakelijk dier die Hudding Academy aangebied wordt en ons focus daar op droogtebestuur um, en veldbestuur van een holistische perspectief. Um, het gaan ook daar om mijn veld te verbeteren, niet net om te houden wat ik eet niet, maar om eindelijk mijn veld zo draagkracht op die einde van de dag te verbeteren. Um, en dan in september focus ons op uh, roofdier en verliezen te beperken en roofdierbestuur samen met Cape Nature zijn mensen, wat alle kinders af daarover gaan kom praat. Um, en dan dan die derde en dan gaan daar om die twee bij elkaar te brengen. Ik denk je meer praktisch toe te passen op mijn eigen plaats. En te sê, hoe bestuur ik dat op mijn plaats? Um, hoe pas ik hier die beginsels toe? Want dat is niet net uh, eenvoudig een klomp. Uh, een stelsel wat je net zo so gaan vatten, je gaan het op elke plaats precies hetzelfde toepassen. Dus eerder een klomp beginsels wat ik ga leren. En ik ga kijken, maar hoe pas ik die beginsels op mijn plaats toe? Ja. Um, yeah. Zo, so dit is wat het bij ons. Je hebt verwijs naar boeren, maar wie moet hier die werkswinkels bij wonen? Ja, die werkswinkels ons, uh, is voor enig iemand is welkom om het bij te wonen. Wat belangstel in, in hierdie type van, van ding, maar ons focus is op vier boeren. En dan vooral vier boeren wat van tijd tot tijd problemen heeft met droogte en droogdieren. En waar kan ons meer inlichting hier weer kruim je af te sluiten? Jong, ons het een webblad. Uh, ik ga hem nog maar moet uitspel zeker. Dus bit.li en dan voor en toe slash uh, CLT Farmer Days 2022. Um, en daar is bij meer inlichting oor die hele, oor die hele werkswinkels ook. Daar is die datums waarop het gaan plaatsvinden, die plekken precies en die prijzen van die werkswinkels. Um, en daar is ook. Uh, uh, schakel uh, op die webblad na Cap de Petras online winkel waar mens basis geklaar reeds kan, kan betalen in boek voor die, vir die werks van Kuls. Ons het niet beperkte aantal mensen, ons wil niet te groot groep heen, want dan kan je meer daar interactie hebben met de mens graag in de werks van Kuls wil heen. Alternatievelijk, mensen kan mij ook schakel direct, hulle kan mij um, op WhatsApp krijgen, uh, 082 791 in 3, 8, 4, of uh, je post community outreach bij kijkleppert.org.zeta. Um, hier neem je webblad misschien, uh, bit.li, so dus bit.li, forward slash CLT voor Kijkleppert Trust, Farmer Days 2022. En so is sê Dr. Shivau Leid, ons het vandag met hom gesels oor die Cape Leopard Trust. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. Goeiemorgen kijkers, het was maar een redelijke rooie week op die termijnmarkte vir die levering van grane en oliesade in juli. Witmilie prijs het met 5.4% week op week gedaald, terwijl geelmilie sy prijs 6.3% af is en koring is 8.8% goedkoper as die vorige week. Sonnenblom prijs het met 6.7% gedaald week op week, terwijl sojabone ook 5.2% goedkoper geword het. Goeie nies is dat die olieprijs ook bykie afgekom het, 113 dollar een vat en 5.6% goedkoper as die vorige week. Die rand het dan ook week op week evens versterkt in die vernaamste geld in jede, 1.4% sterker ten oor die dollar, 0.8% sterker ten oor die pond en 0.5% sterker ten oor die euro. ABE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. Wij milies en oesreste. Wat is die gevare daar rondom en precies wat is wij milies? Dit is waar ons vanochtend gesels met Dr. Johan van Rensburg van ABE Biotech. Wat is wij milies? Ek weet van oesreste, maar jy het my nou daar, Johan. Goeiemorgen, dit is interessant hoe baie keer ons die vraag krijg van... Um Selfs van jong boere af ook, jy weet, en weimelies, wat is een weimelie, waar pas sy in? Weimelies is soos gewone melies, wat aangeplant word, maar het word nie gestroop nie. 
Als je een steden dan van om, om te stroepen die door die normale procedure gaan, dan wordt die uh, milies letterlijk bewij. En dat is waar die term bewij milies vandaan komt. Mm-hmm. En dit is een baie goeie gebruik of een baie bruikbare voedselbron, vooral in jouw herfst winter oorgangstijden. Dus je weet, in jouw wintermaanden is kos een probleem. En jy het in jou natuurlijke groen gras, weidings enzovoorts nie so. Ons maak gebruik van weimelies en van oesreste om ons dieren dier die winterseizoen te vat. Mm-hmm. En uh, dit vorm een baie belangrike skakel in jou voervloeiprogram op die plaas. Mm, ja, verduidelik vond. ons. Wat is die rol? Die, die grote rol van waar dit uh, eigenlijk een baie belangrike rol, die product weimelies of oesreste is baie rijk in energie. Hy het sy probleme ook natuurlijk, en ons kan ons al bykie later wat dit aan de kant raak, maar uit de voedingskundige oogpunt uit, het jy protein tekort. So op enige stadium waar daar weimelies of oesreste gebruik word, moet daar een lek aangevul word, en die lek het een paar doele wat hy moet bereik. Kom ons gebruik die context van skapen en, en weimelies. Weimelies en, en, en oesreste ook selfs is een ideale bron, by lammers van die ouderdom of die gewig 28 tot 32, 35 kilogram, om die lammers basis dier die winterperiode te vat in jou somertijdperk en om conditie te bou en natuurlijk om hulle ook slaggereed te kry. Wanneer jy natuurlijk mik vir jou december maand um, kersmark met, met jou produksie. Maar een lek moet bijgesit word, is baie belangrik. En die doel van die lek wat ons bijsit, is natuurlijk om die proteinwaarde aan te vul, van waar daar een tekort is op die, op die gewasse. Die ander belangrike rol, ons, uh, jou gevaar natuurlijk is sierpens of acidose. En die lek help ook natuurlijk om die acidose te beperk of te voorkom. En dan natuurlijk is dat ook baie belangrijk in jou vitamines en minerale, wat ook een tekort is op beide van die weimelies en op oesreste. Hmm. So die probleem en gevaar, dit is een van hulle? Jou, jou grootste gevaar met weimelies of met um, oesreste natuurlijk is sierpens. Mm, mm. En daar is verskye maniere hoe mens dit hanteer. Die, ek sê altyd, jy weet, en daar is ook een groot verskil tussen beeste en skape. S, uh, op oesreste bijvoorbeeld, beeste sal net 60% bijvoorbeeld van jou, van jou oesreste sal, sal hy gebruik, waar skape tot 100% gaan gebruik. Mm. En die bloot eenvoudige rede is, gaan kyk bykie mooi weer na een skaap, Een skaap het so'n splitlippie. En dit maak om een baie selectieve vreter. Een beest het nie een gespleete lippie nie. So met die lippie vreet hy baie selectief. Hy sal al die pitte optel met op die land. Natuurlijk loop jou skaap ook dan een hoog risiko vir acidose. En ons, word, ons beperk hier die acidose op verskye maniere. Die eerste manier is, is die beperkte weidheid. Oor een periode van 15 dae na 20 dae toe, dan sal jy die dieren insit vir bijvoorbeeld een half uur vir die eerste twee dae die volgende dag, dan sit jylle in vir een uur. En so pas jylle aan oor die periode van 15 tot 20 dag, en dan kan jylle laat voltijds loop op die op die oesreste, of die weimelies. Jy kan ook natuurlijk um, nie net die weidingstijd uh, beperk nie, maar jy kan voor die tijd ook begin voer, Philip, uh, natuurlijk van die, van die milies enzovoorts uitsit, maar een algemene gebruik van dag is waar hulle probiotica gebruik, soos jy mega sfera als die nie hou, waar jy die dieren oor een periode van 2 of 3 dagen aanpas, net dier een bykie milies te geer, tenminste dat die lammers weet, hoe lyk een milie. Want as jy hulle nie goed aangepas het, die gaan hulle eerst die wenakkers eet. En as hulle die wenakkers klaar opgeet het, dan begin hulle die milies vereet, en dis waar jy natuurlijk die sierpens krijg. So met die gebruik van, van probiotika's en sovoorts, dan pas ons hulle aan, en ook net wat ons praat van gutvol, net om die pensies vol te kry, 2-3 dagen, dan word jy, uh, hulle word die uh, probiotika gedoseer, en dan kan jy hulle op die oesreste op die weimelie sit. Dis waar die roem in gezondheid in kom. Absoluut. Ja, en dit, absoluut. is dit die selfde vir beeste? Die selfde vir beeste ook. Interessante ding is, mens moet ook natuurlijk van die inherente genetika van die dier gebruik maak. Lammers weet nie altyd hoe lyk een milie nie. So vat een paar ou ooie, wat weet hoe lyk milies, dan sit hulle saam in die lammers. So dat die, hulle leer die lammers hoe om, om, om van die milies te vreet. By weimelies interessant genoeg, want die boere sal jy baie keer vooral moet ek om dalk oes, dat die weimelies gaan plat le, voordat die, die uh, skaap om kan vreet. Jy hoef nie. Um, jy kan ook in die groenblaarstadium begin bewaai, want wat die skaap gaan doen is, hulle gaan eerst die koppe en die milies wat op die grond le, gaan hulle begin vreet. Dan gaan die kop hoogte gaan. Dat is bykie makkeliker. Makkeliker. Ja. Dan gaan hy begin vreet van wat op die plant is, en dan begin hulle achterkom, maar daar is nog koppe daarboor, dan stoot hulle die plant self om. 
so ek kan bietjie diesel bespaar ook, ek sê dit met tong in die kies, maar, maar dit is een baie belangrike deel van jou voorvloeiprogram, maar daar is gevare, sierpens, blaastene, tekorte, en die boere my net oplet op dit. Ja, en baie dankie. Baie dankie vir julle. Daar sê, Dr. Johan van der Eensbach van IBE Baie Tech, wat vandag gesels het oor weimilies en oestreste, en hoe belangrik het, het dit is om kennis te dra van die gevare rondom hierdie weiding. IBE Biotech. Fermentatie is gelijk aan prestatie. BKB, die betrouwbare tuiste van landbouw. BKB, the trusted home of agriculture. Welkom terug aan al die kijkers van vandagse Plaas TV program. Ek is Jan de Villers van Plaas Media en hiermee volg die veilingskalender met die opkomende veilings wat voorlee. Ons koop die weekse kalender op die 29ste juni met Bos of Pons Mara's jaarlijkse productieveiling af. Hierdie veiling word dier BKB op die plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra aangebied. Die aanbod op die veiling sluit 25 stoetbille en 100 vrouwelijke dieren in. Dan nou Abjords Monsmaras hulle 24ste productieveiling op die 1ste juli op die Abjords plaas in Wasbank, Kwazulu Natal. Die aanbod op die veiling sluit 70 bille en 60 koeie in. Hierdie veiling word aangebied dier IIM auctioneers met brand en leer as afslaar op die dag. Op die 7 juli hou Thiele Estates Brefferts hulle 7e productieveiling wat dier OVK op die plaas Skukhoek buiten Paul Pietersburg aangebied sal word. PM Swart sal die afslaarsrol op die dag behartig. Die aanbod op die veiling sluit 30 stoetbille in. Op die 13 juli hou Lauko Charulais hulle 9e productieveiling op die Vryburg Skougroene in Vryburg. Die aanwat op die veiling sluit veerig stoetbille en as ook topvrouwelike dieren in. Hierdie veiling word aangebied dier Karoe Oes met Teens Visser as afslaar op die dag. Op die 14e juli hou geland Simmentalers hulle 14e productieveiling op Vlaknek in die Koster District. Die aanwat op die veiling sluit veertig bille en veertig vrouwelike dieren in. Hierdie veiling word ook aangebied dier Karoe Oes met Steven Matthews as afslaar op die dag. Ons sluit aan die weekse veilingskalender met die Boeran genootskapse nationale veiling af, wat op die 16 juli dier Vleisentraal by die Afri Duim in Parijs aangebied sal word. Hierdie veiling sal top Boeran bille en as ook vrouwelike dieren aan stoet en commerciële boere bied. En dit is al van my kant af die weekse veilingskalender, tot volgende week weer, tot ziens.